inizio doverosamente eh, ricordando che domani saranno 32 anni che so, sono trascorsi dalla strage di Via D'Amelio, dove persero la vita il giudice Borsellino e cinque agenti della scorta e che unitamente all'altra all strage che è, almeno a memoria è quella più ravvicinata eh, al suo collega Falcone posero fine fra virgolette al periodo stragista eh, mafioso ovvio che ci sono altri episodi anche più recenti e anche meno eclatanti che però insomma lasciano presagire lasciano intendere che eh, quel periodo storico e quella, quel modo di utilizzare insomma, eh, la strage che poi c'è anche tutti gli anni 70, la fine, gli anni 70 dello scorso secolo, insomma, il periodo stragista politico, eh, di stampo meramente politico insomma, era all'ordine del giorno. Beh, io credo che questa cosa qui debba essere ricordata perché ho sentito un po' di... Ehm, forma un divaghe di interpretazione di quello che dovrebbe fare la politica. Nel senso, eh, no, non ho ben chiaro, o meglio, ho ben chiaro le motivazioni per cui eh, sono state aperte delle commissioni di inchiesta politiche a partire da Fincapital. Noi non eravamo presenti in quegli anni quando ci fu la richiesta appunto della eh, commissione di inchiesta politica su Fincapital. Però ricordo molto bene le, le posizioni che furono prese, ossia anche questa cosa di eh, eh, derubricare il fatto che la politica non possa giudicare se stessa è autoreferenzialità dal mio punto di vista, perché è anche giusto che eh, in un periodo in cui eh, vi sono evidenti ed eclatanti eh, compiacenze da parte della politica si debba in qualche maniera cercare di creare quegli anticorpi che possano formare anche una cultura politica in grado appunto di eh, creare quella memoria, quegli alert di memoria che possano servire ehm, in futuro. Quindi non capisco onestamente come ci si possa, in questo caso condivido anche l'intervento del collega Renzi, stupire di, di eh, articoli di giornale provenienti dalla stampa italiana che eh, ricadono o ricalcano o ricordano in questo caso ehm, quello che è stata l'ultima sentenza sul, sul 500, il caso Titoli, perché cioè, le abbiamo vissute in aula o quantomeno chi è, non era in aula era nelle sfere eh, dei partiti capiva bene cosa era successo. Quindi, eh, non riesco a capire questa volontà sempre di mh, sottostare a quello che scrivono i giornalisti italiani su San Marino sono cose che in coscienza e anche qui non condivida affatto chi è, un, è legittimo non condivida eh, l'istituzione di commissioni d'inchiesta però poi eh, quando le commissioni d'inchiesta danno delle risultanze chiare e trasmettono gli atti al tribunale per cui poi si sono aperte tutta una serie di inchieste e, e di valutazioni, almeno in primo grado, evidenti di quello che era il, il famoso potere forte all'interno di San Marino, beh, mh, mi stupisco che qualcuno ancora tenda a delegittimare le, le commissioni di eh, inchiesta da questo punto di vista, proprio perché insomma, eh, i fatti sono stati acclarati. Ora, mh, è ovvio, eh, fa anche specie sentire insomma, anche consiglieri e ex segretari di Stato che eh, mh, hanno fatto della loro storia politica eh, l'inizio all'interno di, periodi, di pol, partiti storici che poi si sono, sono usciti da quei partiti, hanno creato altri partiti, hanno creato altri movimenti, hanno distrutto certi movimenti, venire qui e canzonare... Insomma, quello che eh, ha, ha, ha fatto rete. Io credo e, e ho ben nitide ancora le parole di quando arrivarono le prime denunce di conforti in quest'Aula, qualcuno di questi, di chi ha parlato oggi, dire ci metteremo il casco, solidarietà a Elena Tonini, combatteremo la guerra, po salvo poi lasciarci da soli. Ma va bene, ci sono dei vincitori in queste elezioni, prendetevi pure la responsabilità, anche la sciatteria politica 
di continuare insomma, a, a cercare di delegittimarci, eh, non c'è nessun problema, abbiamo le spalle larghe, riusciremo a sopportare anche questa sciatteria politica da parte di qualcuno, non è un problema. E il problema è essere conseguenti poi e anche vedere le storie e la storia di alcuni politici che, ripeto, hanno creato e distrutto anche idee e movimenti. E sul fatto ehm, invece della, della, del centro-destra, centro-sinistra, guardate, io non mi stupisco di nulla, cioè è politica. Nel momento in cui eh, c'è un partito di maggioranza relativa, la legge prevede che possa aprire i colloqui con altri partiti che sono arrivati eh, a livello numerico inferiori al partito vincente la possibilità di aprire un dibattito politico per un, la, la costituzione di un governo, beh, io credo che sia assolutamente politica questa quindi non è che mi sto a, a, a scandalizzare sul fatto che la DC abbia aperto a presunti partiti di sinistra è la, la logica della politica farlo, anche perché poi insomma eh, credo che non sia nell'interesse di nessuno non avere un governo a San Marino poi e sarà metro, il, il metro di, di valutazione che dovrà essere valutato in questa legislatura di vi auguro di cinque anni nel senso che ogni poi intenzione che si scrivono nei programmi eh, unitamente devono essere comunque logiche e eh, surrettizi al fatto che appunto c'è stato un accordo quindi io non mi scandalizzo di questa cosa, mi scandalizzo di chi si scandalizza perché magari ci è rimasto male appunto perché all'interno di, uh, di queste richieste di uh, unione di intenti si è chiamato fuori o è stato chiamato fuori, non mi interessa, bisogna iniziare uh, questa legislatura con un governo, mm, valuteremo, si valuterà tutti quanti assieme uh, queste questioni e tutto il programma che insomma non può essere semplicemente una sommatoria di interessi di parte e mi auguro che insomma, qualcuno sia speso per queste cose eh, ma sia negli interessi del paese proprio tenuto conto del fatto che i poteri forti comunque esistono qualcuno ancora eh, fa fatica a fare i nomi o a cercare di capire chi sono i poteri forti beh io chiedo quindi a, a maggior ragione perché c'è la necessità di salvaguardare anche lo Stato in questo caso e lo Stato ha anche delle commissioni chiedo, visto che chi era nell'ultimo Consiglio dei 12 dell'ultima legislatura convocato urgentemente dalle loro eccellenze a cinque giorni dall'inizio della campagna elettorale chiedo che tutti coloro del Consiglio dei 12 che erano presenti allora che magari saranno presenti anche adesso di chiedere immediatamente la convocazione di quell'organismo perché all'interno dell'ultima sessione di quel Consiglio dei 12 c'era qualcosa che a me l'analogia con poteri forti lascia molto perplesso e mi fa molto preoccupare perché pare che insomma, a cinque giorni dalle elezioni dover convocare un Consiglio dei 12 mettere le loro eccellenze nella condizione di doverlo convocare perché altrimenti si sa come va in questo Paese ecco io credo che questo debba fare riflettere la politica su chi in questo caso ha la volontà di monopolizzare la politica pur non essendo qui dentro ma facendo altro nella vita chiedendo che la politica si riunisca tirando in ballo anche le istituzioni pro tempore in questo caso chiedendo che le istituzioni si eh, riuniscano per dare delle risposte io credo che il prossimo consiglio dei 12 che verrà immagino convocato a breve abbia la volontà invece di richiedere a propria volta le risposte che queste persone in maniera quasi, minaccia quasi minacciando chiedevano a cinque giorni dalle elezioni. Grazie eccellenza.